可能连乐高创始人都想不到，有一天乐高会进化的这么离谱。你一定看过这种运送小球的视频，乐高 GBC， 国内被叫做“工厂流水线”。不过纯机械有点朴素，让大师玩家给他们加上一点故事和细节。今天选手们要搭建一个美学和技术兼备的乐高 GBC。十小时比赛结束后，所有的管道都会连接在一起，上演一场世界上最有创意的乐高 GBC。厄运组的金发姐 Gabby 设计了一张非常恐怖的草图，其他纸板做成传送带，小球从传送带上上去，走过钢。So we're going to have. A piano and the keys are going to move like this, like a wave motion to move the ball all the way. 他们把车轮零件传在一起，然后电机控制杆转动就做出了凸轮结构，上面再放上钢琴键就可以实现了。听起来很简单，但真正落实到测试上才能看见问题。That was it. Oh my goodness. Five balls. Some careful tiling. After a few hours of tweaking, there was the next scene. Come on, you! Now you can do it. 但目前只有琴键部分顺利运行了。想让小球完成从 A 点到 B 点，还需要解决两端的机械。结果问题又出现了，末端的履带很难抓起小球。Not working? Not really, no. It's done. Why is the other conveyor belt working but not this one? Because it's on an angle. Can we just put this one on an angle? Yo. 接下来再拼好吉他，就完成了最初的草图了。但在最后倒计时的时候，因为琴面没有倾斜角度，小球突然卡在原地不动了。Okay, good. 还好在最后关头又跑通了，但也就是说，在流程上是有概率失败的。小球模拟成一个音符，沿着电吉他的纸板上升，掉入钢琴的琴键上，再爬到钢琴的底部，从末端的洞溜走，进入下一个小球世界。Will it get across the piano? Please, please go across the piano. Yes! 整个流程节奏优雅灵动，轨道设计充满了奇妙的创意，令人惊叹。下一期。Well done. 兄弟组的创意非常好笑，他们准备做一个点赞拇指，这样火箭升空的时候是点赞，降落时就会变成点彩。他们这个创意在本场比赛里可以说是无敌，但大拇指的造型简单，甚至没有设计故事的空间，并且还要想办法满足比赛的要求之一 ——NPU 零件妙用。他们的大拇指的流线处理得很丝滑，见缝插针的融入了很多 NPU 进去，比如手指之间是白色的滑雪板，侧面位置用了一个很少见的零件——乐高大电影中独角猫的尾巴。You ready? Let's do it. Beautiful. Survive. Oh, boy! 龙哥，龙哥，下降的时候嘲讽效果拉满。这不是针对谁，我是说在座的各位都是拉。It was exactly what we wanted, so hopefully we can get a Hamish Blake bonus point. 机油组准备做一只太空鲨鱼，两侧配置了很酷的激光导弹，但因为在规定的三百五十克重量上超了九克，所以不得不拆除导弹，改成了激光炮。一个小宇航员飘在太空鲨鱼的前面，试图逃生。火箭发射后就会看到宇航员先是向上跑，然后向下跑。NPU 方面，蓝色激光炮的尾部用的是 Vespa 小摩托车配件，他们希望看到宇航员先是完好无损的逃生，然后在落地时被。鲨鱼一口吃掉。虽然模型在弹出降落伞时解体了一部分，但宇航员完好无损。剧情也走向了他们期待的结局。长发小哥组要做一个被绑在火箭顶部的鸟人，他们的零件妙用就是用布料材质的人仔斗篷零件做羽毛，这样能大大的削减重量。鸟人被绑在火箭顶部，身上的羽毛被风刮得瑟瑟发抖。Three, two, one. 还没等降落伞弹出，冲天的一瞬间，鸟人就分头行动了。圣诞组要把整只火箭补充完整，在火箭的头部做一艘火箭飞船。NPU 方面，他们采用了网球拍零件，做成了引擎口。Whoa. Whoa. 
。哇哦！降落伞弹出的时候，火箭也被崩走了一部分。警辉才发现是宇航员人载不见了。厄运组要带一支航空杂技队，队员们穿着小机服螺旋升空，但是拿到秤上称重的时候 ，Brickman 觉得他们的成品过于简单了。So you're done. What else are you gonna do? 然后又被告知和长发小哥组的机人创意撞题。A big one. We'll do a big Eggman, and we can first. Ah! <笑>他们准备在模型中间加一颗蛋，将模型主体变成鸡蛋人，这样既不冲突故事，也能补充设定。只是他们的鸡蛋做得非常的抽象。火箭升空过程中还很坚固，直到降落伞弹出，鸡蛋人被打碎的到处都是，只剩下周围一圈杂技队的小鸡人在。来到了最后的评分阶段，大拇指拿到了额外的创意分，但因为没有故事，与冠军无缘。满足故事、美学设计和 NPU 标准的模型分别是胡子哥的老鹰和机油组的鲨鱼，但因为老鹰在半空中碎了，所以冠军给到了鲨鱼。下一场比赛里，他们可以有半小时求助 Brickman。任何的技术问题，下一期乐高 GBC 大赛，每按下一次按钮就会有一个乐高模型升天。今天选手们要搭建一个重量不超过350克的乐高，把它发射上天，然后在空中炸出降落伞，直至落地。因此，这次搭建的模型无论上升还是下降都要有亮点，而且火箭只能承载350克的重量。This little component here. 因此，房间中间有一个小称重器供选手们测试。大师赛七级过去了，昔日冠军胡子哥还没进过前二。他们要做一只自己擅长的动物——老鹰。火箭启动后，鹰先会向上翱翔，然后向下俯冲。350克，大概等于250到300块左右的零件。这么一个帆船乐高套装就有320块零件。他们还设想了一个难度很高的情景。We've done is we built two Technic axles coming straight off the rocket module that we're given, and the eagle slides on top of that. So slow mo, he goes up. Yep. But his peak, gravity takes effect. Best case scenario. 听起来这需要的零件不少，但实际上他们的鹰搭完了，重量上还余出来很多。其他组都在想办法做减法，只有他们还有继续润色的空间。这一期除了火箭升空，还有一个要求，就是作品要有 NPU 零件妙用。他们这个看起来很奇妙的鹰尾效果，实际上是幻影忍者中吴大师的胡须。接下来老鹰要开始一飞冲天了，胡子哥设计的理想场景会出现吗 ？Let's go. Oh, wing, wing. Wing, come on, eagle, fall! Oh. 这里老鹰关节的连接断了，降落时在空中解体，碎了一地。The eagle has absolutely crash landed. Yeah. <笑>有一组要做两个被迫绑在火箭上的冒险家，模型设计听起来好像很重，他们准备用重量较轻的绳子零件编织成绑带，缠绕在火箭上。成品的组合很干净，他们的 NPU 是用火机零件做头发，不仔细看还真没发现。Let's do this. Thanks. 火箭上升的时候路过了月亮，这个画面真的是神之加分。降落伞弹出时没有掉落任何零件。降落后取回模型也依旧完好无损，这段应该拿去做安全带宣传片。下一期。